Un día como hoy, primero de enero del año 404, se dio en la arena del Coliseo Romano el último enfrentamiento de gladiadores conocido hasta la fecha. Una actividad que pasó de ser un ritual a convertirse en un espectáculo para las grandes masas en la antigua Roma. Una lucha que muchas veces traía consigo un trágico final para sus combatientes. Un evento y suceso que inspiró a la autora de los Juegos del Hambre. Panem et Turgensis. Hablemos de El último combate de gladiadores romanos. Bien, para empezar les contaré de manera muy breve en qué consistían estos enfrentamientos. Verán, en la arena del Coliseo Romano sucedían diversos enfrentamientos, en los que participaban criminales, guerreros capturados, esclavos, prisioneros, personas sin opciones, en fin, gente muy desafortunada. Todos ellos eran llamados gladiadores y gladiadoras, y por si no había quedado claro, eran obligados, y luchaban contra otros gladiadores o también con animales salvajes. Se podría decir que eran un simple entretenimiento, distracción o incluso un modo de administrar la cantidad de esclavos, presos, enemigos capturados, traidores, entre otros. Sin embargo, no todos los enfrentamientos eran completas masacres, excepto probablemente los combates de criminales o condenados a la dormición eterna. De todas formas, si bien las luchas eran un poco eh, brutales, había menos probabilidades de perder la vida, debido a diversas cuestiones, especialmente financieras. Los gladiadores, en su mayoría, eran voluntarios y además eran entrenados. Y sí, en aquel entonces la libertad era un lujo inalcanzable para muchos, y algunos guerreros soportaban semejantes peligros para poder comprar su libertad con el dinero obtenido y la fama ganada. Aunque también es verdad que había varios hombres o mujeres libres que peleaban en la arena, pero los detalles serán para otro video. Lo cierto es que estos enfrentamientos, sin lugar a dudas, fueron terribles, y dicho espectáculo se había intentado detener muchas veces, pero sin éxito. Supongo que algo que perduró por tanto tiempo y logró entretener al pueblo era muy difícil de darle fin. En determinado punto de la historia, el combate y entretenimiento romano se venía abajo. Se dice que por problemas de presupuesto, ya que había que mantener a los gladiadores y al espectáculo en general. No obstante, estas prácticas que se nos hacen tan horribles y crueles en la actualidad, en su momento no se veían tan así. Por eso es que la mirada o postura de la religión cristiana hacia estos actos atroces los desestabilizó un poco siendo señalados como inmorales. Alrededor del año 325, Constantino el Grande únicamente permitió la participación voluntaria, tachándolo de espectáculos sangriento. Se dice que la gota que colmó el vaso fue el apedreamiento de un monje cristiano que se había lanzado a la arena del Coliseo con el fin de detener la lucha. Sin embargo, su accionar no fue bien recibido, lo que llevó a una lluvia de piedras que acabó con el pobre hombre llamado Telémaco, por lo que el emperador Honorio prohibió finalmente estas prácticas el 1 de enero del año 404. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador... ¡Quítate tú! Como sea gente, les quiero agradecer todo el apoyo que me han dado y siguen dando, no saben cuánto lo aprecio. 2022 fue un año difícil con duros golpes y caídas, situaciones complicadas que nunca creí que me pudieran pasar. Creé este canal en un momento oscuro con la esperanza de que con él pudiera salir de allí. No resultó como pensaba, la verdad, pero estoy muy feliz con el apoyo recibido. No saben la alegría que me da ver, aunque sea tan solo un like, luego de unas horas de haber subido algo. Una señal que me diga que una de las personas que vio el video le gustó. Y los comentarios apoyando realmente es algo mágico. Espero este año poder llegar más lejos, tal vez hasta esa meta soñada. Como sea, de todo corazón, gracias y feliz año nuevo. 